ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా దిగ్గజంగా పేరు పొందినటువంటి రవు ప్రకాష్ ప్రస్థానం ఇవాళ్ళతోటి పడిపోయినట్టేనా అనేటువంటి చర్చ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రవు ప్రకాష్ అంత అదృష్టవంతుడైనటువంటి జర్నలిస్టు మరొకరు ఉండరేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఎందుకంటే ఆయన సిటీ కేబుల్లో పనిచేసి ఒక వీడియో జర్నలిస్ట్గా ఆ తర్వాత టీవీ నైన్కు సీయూ అయ్యి టీవీ నైన్ని టోటల్గా తెలుగు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి ఒక ఐకాన్గా మలిచినటువంటి జర్నలిస్ట్గా ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాల్సిందే దాంట్లో ఎలాంటి సందేహము లేదు ఇతర విషయాలు అతని వ్యక్తిగత విషయాలు అవన్నీ కనుక పక్కన పెడితే ఒక జర్నలిస్ట్గా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఒక సక్సెస్ఫుల్ జర్నలిస్ట్గా అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి ఒక దిక్చూచిగా కూడా నేనైతే పర్సనల్గా వ్యక్తిగతంగా భావిస్తూ ఉంటాను పైగా అతనంత అదృష్టవంతుడైన జర్నలిస్ట్ కూడా మరొకరు ఉండరు అని అనుకుంటా నేను కూడా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి జర్నలిజంలో అటు ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో పనిచేస్తూ ఉన్నాను ఆ మాట ఎందుకంటున్నానంటే రవి ప్రకాష్ అదృష్టవంతుడు అని టీవీ నైన్ యాజమాన్యము అని అంటేనే రవి ప్రకాష్ రవి ప్రకాష్ అంటేనే టీవీ నైన్ అనేటువంటి స్థాయిలో ఆ ఛానల్ ఇప్పటి వరకు కూడా నడిచింది వాస్తవంగా శ్రీనిరాజు దానికి పెట్టుబడిదారుడు కానీ శ్రీనిరాజు పేరు అనేది ఒక జర్నలిస్ట్ వర్గాల్లో తప్ప మీడియా వర్గాల్లో తప్ప దాదాపు బయట వ్యక్తులకి రవి ప్రకాష్దే ఆ ఛానలు అనేటువంటి ఒపీనియన్ ఉండేది అయితే వాస్తవంగా పెట్టుబడిదారుడు ఈరోజు కూడా నిజంగా శ్రీనిరాజ్కి సల్యూట్ కొట్టాలి ఆయన ఈనాడు కూడా వాళ్ళ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ స్థాయిలో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు జర్నలిస్ట్కి వదిలిపెట్టాడు పూర్తి స్వేచ్ఛను రవి ప్రకాష్కి ఇచ్చాడు ఒక జర్నలిస్టు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తే ఏ విధంగా చేయగలడు అనేది రవి ప్రకాష్ నిరూపించాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకే టీవీ నైన్ సక్సెస్ అయింది కూడా మిగిలినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా హౌసెస్ని మనం తీసుకుంటే తెలుగు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా హౌసెస్ని జర్నలిస్టులు కానేటువంటి వాళ్ళే పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారు వాళ్ళు జర్నలిజంలో నిత్యము ప్రతి అంశంలో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటువంటి మీడియా సంస్థలు అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఏబిఎన్ ఏబిఎన్ ఆయన జర్నలిస్ట్ కాబట్టి రాధాకృష్ణ ఆయన స్వేచ్ఛగా ఆయన నడుపుకుంటూ ఉన్నారు మిగిలినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు సంబంధించినటువంటి మీడియా హౌస్లు అన్నీ కూడా పెట్టుబడిదారులు వ్యాపారవేత్తలు పెట్టుబడులు పెట్టారు అంతవరకు పెట్టుబడిదారులుగా ఉండకుండా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా జర్నలిజంలోకి ఎంటర్ అయిపోయి ఆ ఏ న్యూస్ని ఏ విధంగా ఇవ్వాలనేది జర్నలిస్టుల మీద వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ అభిప్రాయాల మేరకే జర్నలిజాన్ని మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అందుకే ఏబిఎన్ టీవీ నైన్ కనుక చూస్తే అవి జర్నలిస్టులు నడిపేటువంటి ఛానళ్ళు అవి రెండు కూడా అవి ఎప్పటికప్పుడు సొసైటీకి సొసైటీ యాంగిల్లోనే ఆలోచిస్తుంటాయి మిగిలినటువంటి మీడియా హౌసెస్లో మీరు చూస్తే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జర్నలిస్టిక్ యాంగిల్లో వెళ్తున్నాయి అనుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే దాదాపు నాకు తెలిసినంత వరకు మీడియా హౌసెస్లు మేనేజ్మెంట్లు ఆధ్వర్యంలోనే మేనేజ్మెంట్ యొక్క కన్సర్న్లో వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనల మేరకే నడుస్తూ ఉంటాయి అందుకే రవి ప్రకాష్ నేను అదృష్టవంతుడు అని అంటాను ఆయన అదృష్టం ఈ రోజుతోటి వెళ్ళిపోయిందా అనేటువంటి చర్చ ఇప్పుడు బయలుదేరింది ఆయన ఏం చేశారు ఆయన ఎందుకు సీఈఓ నుంచి తప్పించారు వీటన్నిటిని జోలికైతే నేను వెళ్ళను ఎందుకంటే అక్కడ రకరకాల ఈక్వేషన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దాని మీద సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు రవి ప్రకాష్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు ఆయన అదుపులోకి తీసుకుంటామని కూడా చెబుతున్నారు ప్రస్తుతం అయితే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఆయన మీద కేసు అయితే నమోదు చేశారు ఇక్కడ అలంద మీడియా ఏబిసిఎల్ మీడియా నుంచి మీడియా నుంచి ఏబిసిఎల్ సంస్థ నుంచి అలంద అనేటువంటి సంస్థ దీన్ని టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడం జరిగింది రవి ప్రకాష్కి చాలా నామినల్ షేర్ హోల్డర్ అయిన తొమ్మిది పర్సెంట్ షేర్ ఉంది మిగిలినటువంటి షేర్ అంతా కూడా శ్రీనివాస్ది మిగిలినటువంటి వాళ్ళది సో అదంతా కూడా అలంద అనేటువంటి సంస్థ టేక్ ఓవర్ చేసింది గత కొన్ని రోజుల నుంచి కూడా ఆ సంస్థే ఆ ఛానల్ను కూడా నడుపుతుంది ఆ సంస్థ కూడా ఎన్నికల ముందు అసెంబ్లీ తెలంగాణ ఎన్నికలకు ముందు తెలంగాణకి ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించింది టీవీ నైన్ అనేటువంటి వాదనలు కూడా వినిపించాయి ఆ సందర్భంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ జర్నలిస్టులు కూడా టీఆర్ఎస్కి అనుకూలంగా డిస్కషన్ చేయము ఉన్నప్పుడు కొంతమంది తప్పుకున్నారు అనేటువంటి ప్రచారం కూడా ఆ రోజున బయటకు వచ్చింది అలాంటి సమాచారం కూడా బయటకు వచ్చింది ఆ క్రమంలో చాలా రోజులుగా కూడా అలంద మీడియా ఎంటర్ అయిన తర్వాత రవి ప్రకాష్ వర్సెస్ అలంద మీడియా అనే వివాదం నడుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఆ వివాదం బయటకు వచ్చింది అఫీషియల్గా ఎందుకంటే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు కాబట్టి సో దీని మీద లా ట్రిబ్యునల్లో రవి ప్రకాష్ కేసు వేశాడు విదేశీ నిధులను పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారు అనే దాని మీద ఏదో ఒక లిటిగేషన్ పెట్టి ఈ అలంద సంస్థకు షేర్లు పూర్తిగా సంపూర్ణంగా కన్వర్ట్ కాకుండా చేస్తున్నాడు రవి ప్రకాష్ అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణ
అంత కారణంగా కేసు పెట్టుకోవడం జరిగింది రవి ప్రకాష్ మీద అది ప్రధానమైనటువంటి అంశం మరోవైపు శివాజీ షేర్ కూడా ఎంతో కొంత ఉంది శివాజీ కూడా తరచు టీవీ నైన్లో ఫోకస్ అవుతూ ఉంటారు మన అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక లావాదేవీలు పర్యవసానాలు అలంద సమస్య అలంద సంస్థకి ఏబిసిఎల్ సంస్థకి మధ్య వచ్చినటువంటి డిస్ప్యూట్సు దాంట్లో రవి ప్రకాష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వీటన్నిటి మీద పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి పోలీసులు ఫైనల్గా తెలుస్తారు అయితే ఒక జర్నలిస్ట్ గారు రవి ప్రకాష్ తన ప్రస్థానాన్ని మాత్రం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించాడు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ సక్సెస్ఫుల్లో మీడియా మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛ కింద నేను భావిస్తూ ఉన్నా ఒక జర్నలిస్ట్కి స్వేచ్ఛ ఇస్తే పూర్తి స్వేచ్ఛ ఏ విధంగా సక్సెస్ఫుల్గా మీడియా హౌస్ని రన్ చేయగలరు అనేది రవి ప్రకాష్ నిరూపించారు వాస్తవంగా కూడా సో ఇప్పుడు రవి ప్రకాష్ మళ్ళా మరో ఛానల్ పెట్టుకోవచ్చు ఆల్రెడీ పెట్టారంటున్నారు సో ఆ ఛానల్ రన్ చేయొచ్చు సక్సెస్ కావ కావచ్చు అయితే ఆయన తెలుగు జర్నలిజానికి అయితే ఒక ఐకాన్గా నిలిచారని అయితే మనం చెప్పుకోక తప్పదు సో ఇప్పుడు రవి ప్రకాష్ నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు ఆయన అదృష్టం మళ్ళీ కలిసి వస్తుందా మళ్ళీ ఆయన మరి వేరే ఛానల్ పెడితే కనుక సక్సెస్ కాగలరా ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రశ్నార్థకమైనటువంటి అంశాలు సో టీవీ నైన్కి ఒక ట్రెండ్ క్రియేట్ చేశారు టీవీ నైన్ని దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో విస్తరింప చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు సో ఆ టీవీ నైన్ మాదిరిగా ఆయన ఓన్ ఛానల్ ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఆయన పెడితే కనుక ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేది ఒక అంశం అయితే ఇప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా తెలు రవి ప్రకాష్కి అడ్డు ఒక వర్గంగా అనుచరులుగా ఉన్నటువంటి జర్నలిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు రవి ప్రకాష్ టీంగా కూడా ఫోకస్ అవుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ టీం టీం మొత్తం కూడా టీవీ నైన్ నుంచి బయటకు వస్తే టీవీ నైన్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి ఆ టీము ఏ విధంగా అయితే పనిచేశారో అంతకన్నా ఎక్కువ పనిచేసేటువంటి టీంను ఇప్పుడు టీవీ నైన్ తీసుకురాగలదా అలాగే ఇప్పటి వరకు టీవీ నైన్లో ఒక జర్నలిస్ట్ ఆధ్వర్యంలో స్వేచ్ఛగా నడిచినటువంటి ఆర్గనైజేషను మేనేజ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక టీవీ నైన్కి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి రెప్యుటేషన్ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయనేది కూడా మరొక వాదన వినిపిస్తూ ఉంది సో మొత్తం మీద రవి ప్రకాష్ సిఈఓగా టీవీ నైన్ నుంచి తొలగించిన తర్వాత టీవీ నైన్ భవిష్యత్తు ఏంటి రవి ప్రకాష్ భవిష్యత్తు ఏంటి ఈ రెండు తీసుకుంటే కనుక రవి ప్రకాష్ మళ్ళీ సక్సెస్ అవుతారా జర్నలిస్ట్గా కొత్త ఛానల్ పెట్టి లేదా టీవీ నైన్ రవి ప్రకాష్ లేనటువంటి టీవీ నైన్ని ఏ విధంగా ఆ మేనేజ్మెంట్ అలంద సంస్థ నడిపిస్తుంది అనేది కూడా మరొక అంశం టోటల్గా హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి మీడియా హౌసుల్లో జర్నలిస్టుల చేతిలో ఉండేటువంటి మీడియా హౌసెస్ ఇప్పటి వరకు రెండే రెండు అవి టీవీ నైన్ అండ్ ఏబిఎన్ మిగిలినటువంటి వా మీడియా హౌసెస్ అన్నీ కూడా జర్నలిస్టుల చేతిలో లేనటువంటి మీడియా హౌసెస్ అని మనం చెప్పుకోవాలి పెట్టుబడిదారులు నడుపుతూ ఉంటారు వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సూచనల మీదకే జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా జర్నలిజాన్ని చెప్తూ ఉంటారు అనేది ఇది పక్కా నిజం ఎవరు కాదన్నా అవునన్నా కూడా సరే జర్నలిస్టులు ఎందుకు నడుపుతూ ఎందుకు పనిచేస్తున్నారు అలాంటప్పుడు అంటే సో ఎంత కొంత జర్నలిస్టులకి కొంత స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఒక్కొక్క మీడియాలో ఒక్కొక్క స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఒక్కొక్క మీడియా హౌస్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటే ఒక్కొక్క మీడియా హౌస్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క మీడియా హౌస్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆ ట్వం ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జర్నలిస్ట్కి ఉండేటువంటి గ్యాప్లో ఏదో ఒక రకంగా సమాజ సేవ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి ఒక ఆశ శిఖురాశితోటి పనిచేస్తూ ఉంటారు జర్నలిస్టులు అలాగే చట్టాలు ఉన్నాయి అనేకమైనటువంటి చట్టాలు మీడియా హౌసెస్ని ఏ విధంగా రన్ చేయాలనేటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి ఆ చట్టాలను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి సంస్థలు కూడా చాలా తక్కువ సంస్థలు ఉన్నాయి చట్టాల ప్రకారం నడిపిస్తున్నటువంటి సంస్థల్లో టీవీ నైన్ ఒకటి అని చెప్పుకోవాలి అక్కడ శాలరీస్ పరంగా కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా కానీ చాలా పక్కాగా ఉంటుంది ఆ మేరకు రవి ప్రకాష్ దాన్ని అలా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది సో ఇప్పుడు రవి ప్రకాష్ భవిష్యత్తు ఏంది రవి ప్రకాష్ ఏం చేయబోతున్నారు అనేది ఇప్పుడు ఒక హాట్ టాపిక్గా మారింది రవి ప్రకాష్ ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేల మంది ఇష్యూస్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు నడపడం జరిగింది కొన్నిటిలో అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా దాన్ని సాగదీస్తున్నారు అనేటువంటి అభిప్రాయం కూడా ఉంది సో అనేక అంశాల మీద ఇరవై నాలుగు గంటలు షోలు నడిపినటువంటి రవి ప్రకాష్ ఇప్పుడు రవి ప్రకాష్ గురించి ఇరవై నాలుగు గంటల షోలు నడిపేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చారు ఇప్పుడు రవి ప్రకాష్ గురించి అనేక ఛానళ్ళు ఆయన ప్రస్థానం ఆయన చేసినటువంటి ఫ్రాడ్ ఇవన్నిటిని కూడా సీరియల్ దాకా ఇస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు తన దాకా వస్తే తప్ప ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక వ్యక్తి గురించి ఇస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు రవి ప్రకాష్ కూడా బహుశా అర్థమై ఉంటుంది ఒక వార్తను ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు ఒక వార్తను ఎంతవరకు ఇవ్వకూడదు అనేది
లేదా ఇదంతా కూడా బలమైనటువంటి పెద్ద వ్యక్తులు జర్నలిస్టులని పక్క తెప్పించేటువంటి క్రమంలో ఇదంతా జరుగుతుందా అనేది మరి కొన్ని రోజుల్లో తెలియబోతుంది బట్ ఇప్పటికైతే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఈ క్రమంలో ఇదంతా కూడా పెట్టుబడిదారులు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం లాగా మనం చూడాలా లేదంటే రవి ప్రకాష్ పెట్టుబడిదారుని మోసం చేశారా అనేది భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఆ వాదనలో మీ అభిప్రాయాలను కూడా ట్రోల్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ